हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिक तो पिछले मतलब दो तीन लेक्चर हो गए उसके कई पार्ट्स थे लेक्चर के बेसिकली तो उसमें हमने एक्सटर्नल आर्किटेक्चर पढ़ लिया था है ना हमने पढ़ लिया था बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जो बेसिक छोटी छोटी डिफिनेशन होती हैं उसके बारे में छोटे छोटे मेमोरी कैसे बनती है मेमोरी में कैसे क्या चीजें एड्रेस क्या होता है डेटा कैसे वहां से आप फेच करते हो एक बेसिक आइडिया आपको रहा होगा थोड़ा बहुत लेकिन उसमें छोटे छोटे बहुत सारे मिसिंग एलिमेंट्स होते हैं आपको पता तो होता है चीजें लेकिन क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ नहीं पता होता तो उसी को मैंने हाईलाइट करने की कोशिश करी थी कि हाउ टू थिंक एंड कैसे आपको सोचना चाहिए क्या चीजें एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ आपको पता होनी चाहिए वो मैंने सारे हाईलाइट किया ताकि आपको कंफ्यूजन एक भी परसेंट का ना बचे जो चीज जानते हो एकदम गारंटी के साथ जानते हो एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ अब हमने एक्सटर्नल पढ़ लिया देन अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में इंटरनल आर्किटेक्चर इंटरनल आर्किटेक्चर के बाद हम इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज क्या होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है मशीन साइकिल क्या होती है टी स्टेट क्या होते हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन सेट से स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट को मैं कई भागों में बांट दूंगा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लॉजिकल इस तरह से सारा सीखते जाएंगे इंस्ट्रक्शन अच्छे से सीखते जाओगे उस पर बेस्ट जैसे ट्रिकी क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो मैं एक एक दो दो क्वेश्चन भी साथ में कराता रहूंगा आपको एकदम क्लियर कर देंगे और बीच में जब थोड़ा अच्छे से बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे देन वी विल टेक द गेट क्वेश्चन है ना गेट में आए हुए क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं कितने ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है ना तो आते हैं आप पढ़ते हैं इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर 8085 इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव तो आपके क्या होता है इंटरनल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो व्हाट इज देयर इन द माइक्रो प्रोसेसर वट इज देयर इन द माइक्रो प्रोसेसर उसमें फिर इंटरनल आर्किटेक्चर में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड ठीक है तो इंटरनल आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो इन इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर अगर आपसे कोई पूछे देयर इज ए एल यू आर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव जितने आर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन है वो इसी ए एल यू के अंदर होते हैं आर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इसके बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे अभी इंटरनल आर्किटेक्चर में एलयू के बारे में ही हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इंटरनल आर्किटेक्चर का ठीक है तो दूसरा क्या होता है यहां पे आपका अगर दूसरा हम बात करें ए के अलावा तो आपके क्या होते हैं कंट्रोलर जैसे इनपुट इंटरप्ट कंट्रोलर आपका हो गया इंटरप्ट कंट्रोलर इंटरप्ट कंट्रोलर आपका सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर कंट्रोलर है ना कंट्रोलर्स होते हैं आपके है ना एल के अलावा फिर क्या होते हैं आपके एल के अलावा इंटरप्ट कंट्रोलर सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हो एल यू एक हो गया आपका दूसरा इंटरप्ट कंट्रोलर सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स हो गए ये होते हैं एल में ही बहुत सारी चीजें अंदर मिलेंगे अर्थमेटिक यूनिट लॉजिकल यूनिट डिकोडर इनकोडर तो हम जब एल को अलग से पढ़ेंगे तो बहुत सारे इंटरनल पार्ट और आपको जानने को मिलेंगे इसके अलावा जैसे कि आपका होता है इसके अलावा जैसे टेम्प्रोरी रजिस्टर्स होते हैं टेम्प्रोरी रजिस्टर्स होते हैं टेम्प्रोरी रजिस्टर्स टेम्प्रोरी रजिस्टर्स है ना टेम्प्रोरी रजिस्टर्स है ना रजिस्टर्स एरे भी होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी रजिस्टर एरेज रजिस्टर एरेज होते हैं है ना टेम्प्रोरी रजिस्टर्स होते हैं रजिस्टर्स एरेज होते हैं इंटरप्ट कंट्रोलर होता है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर होता है इटसेट्रा मैं इसको कहता था, था इटसेट्रा यही सारे पार्ट होते हैं बेसिकली किसमें इंटरनल आर्किटेक्चर में किसके माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो के और इसमें सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट क्या होती है ए एल यू जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी इसके कंटिन्यूएशन में हम वही पढ़ने वाले हैं इसके अलावा इंटरप्ट कंट्रोलर होता है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर होता है टेम्प्रोरी रजिस्टर्स होते हैं रजिस्टर अरेज होते हैं वो रजिस्टर्स होते हैं जहां से वो डेटा ट्रांसफर करता है कॉपी पेस्ट करता है कुछ टेम्प्रोरी रजिस्टर डब्ल्यू भी होते हैं तो ये चीजें भी हम पढ़ेंगे कौन से रजिस्टर अरेज हैं 
आठ आठ बिट के रजिस्टर्स होते हैं टोटल एट एट बिट रजिस्टर्स आर देयर टू सिक्सटीन बिट रजिस्टर्स आर देयर इन माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो ये सारे इंटरनली अवेलेबल है माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो के पास जबकि जो मेमोरी होता है था वो एक्सटर्नली अटैच होता है मेमोरी क्या करते हैं एक्सटर्नली अटैच करते हैं कोई इनपुट डिवाइस एक्सटर्नली अटैच होती है कोई आउटपुट डिवाइस एक्सटर्नली अटैच होती है जहां पे जाके माइक्रो प्रोसेसर डेटा वहां से फेच करता वो इंटरनली नहीं होता है जबकि ये रजिस्टर एरेज एलयू यूनिट इंटरप्ट कंट्रोलर सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ऑल आर देयर इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर 8085 अपनी कोई और मेमोरी उसके पास नहीं होती है मेमोरी 64 के भी की तो एक्सटर्नली अटैच होती है माइक्रो प्रोसेसर 8085 पे और उसी 64 के भी की मेमोरी लोकेशन जो बहुत सारी है उसमें टोटल 2 टू द पावर 16 डिफरेंट लोकेशंस है और हर लोकेशन पे आप एक बाइट का डाटा रख सकते हो या वहां पे रखा होता है तो उसी मेमोरी पे आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो उसी 64 के बी की मेमोरी लोकेशन जो है उसी आपके प्रोग्राम की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने ए, कितने लेंथ का आपका प्रोग्राम है उसी के बेसिस पे आप मेमोरी में उसको लिखते हो जितने आप प्रोग्राम जितने आप इंस्ट्रक्शन देते हो माइक्रो प्रोसेसर को वो जो उससे एक्सटर्नली अटैच मेमोरी है जो मैक्सिमम मेमोरी है सिक्सटी फोर किलो बाइट की वहीं पर सारे प्रोग्राम लिखते हो जी और उस मेमोरी को वो फेच करता है माइक्रो प्रोसेसर तो वहां से आप जो प्रोग्राम आपने लिखा प्रोग्राम इज नथिंग बट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कई सारी इंस्ट्रक्शन का एक सीरियल कॉम्बिनेशन है पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो कोई पर्टिकुलर टास्क करवाना है तो आप एक सीरियल सेट में इंस्ट्रक्शन देते हो कि पहले ये करना फिर ये करना फिर ये तो वो प्रोग्राम आप कहा स्टोर करते हो मेमोरी जो सिक्सटी फोर के बीच मेमोरी अटैच कर रखा है माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो में और माइक्रो प्रोसेसर क्या कहता है उस एक्सटर्नल मेमोरी जो सिक्सटी फोर के बीच इससे अटैच है वहां से प्रोग्राम को रीड करता है प्रोग्राम वहां लिख दिया आपने वहां से प्रोग्राम रीड करेगा जब रीड करेगा तो उसे पता चलेगा इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन ही तो लिखी है मेमोरी पे जो आपने प्रोग्राम लिखा मतलब इंस्ट्रक्शन सेट लिखा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा तो जब उसको पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि क्या करना है इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा तभी तो पता चलेगा क्या करना है और जब पता चलेगा क्या करना है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूट करके जो आप काम करवाना चाहते हो माइक्रो प्रोसेसर से वो करवा लोगे थ्रू दैट प्रोग्राम ये होता है तो जो सिक्सटी फोर के बी की मेमोरी है वो एक्सटर्नली अटैच होती है जहां पर आप जितने इंस्ट्रक्शन आपको माइक्रो प्रोसेसर को देने होते हैं कोई प्रोग्राम लिख के पूरा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना होता है वो वहीं पे आप लिखते हो उस मेमोरी पे जो 64 फोर के बीच वो एक्सटर्नली है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के पास इंटरनली इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सटर्नली अटैच है है ना उसके पास जहां से इनपुट डिवाइस से बाहर से उसको इनपुट आता है आउटपुट डिवाइस को बाहर जाके कुछ लिखता है लेकिन ये सारे यूनिट्स दे आर इंटरनली अवेलेबल विद द माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो है ना इंटरनली अवेलेबल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है जहां पे अर्थमेटिक ऑपरेशन करना हो कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना हो वो सारे कहां परफॉर्म होते हैं इसी ए के अंदर परफॉर्म होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के पास ये होता है इंटरनली अवेलेबल होता है इंटरप्ट कंट्रोलर और सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर इसके पास इंटरनल होते हैं जिससे ये कंट्रोल करता है काफी चीजें है ना इंटरप्ट को कंट्रोल करता है सीरियल इनपुट जो आउटपुट ट्रांसफर है उसको कंट्रोल करता है इनके थ्रू इन कंट्रोलर्स के थ्रू टेम्प्रोरी रजिस्टर्स होते हैं डब्ल्यू एंड जेड जिनकी जरूरत पड़ती है इन बिटवीन जब देखेंगे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कई बार क्या होगा टेम्प्रोरी बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी वहां पे टेम्प्रोरी रजिस्टर काम आता है तो टेम्प्रोरी रजिस्टर का यूज वहां पड़ेंगे ना कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि हमें कुछ रजिस्टर्स चाहिए होंगे जहां इन बिटवीन कुछ टाइम के लिए इंफॉर्मेशन रख सकें डेटा रख सकें बाद में वहां से ले लेंगे है ना है ना तो उसके लिए टेम्प्रोरी रजिस्टर होते हैं जो टेम्प्रोरी पर्पस के लिए होते हैं ना और रजिस्टर एरेज होते हैं फिर बहुत सारे आठ एट एट बिट रजिस्टर होते हैं टू सिक्सटीन बिट रजिस्टर होते हैं जिनके थ्रू बहुत सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं माइक्रो प्रोसेसर एट में और ये सारे इसके पास इंटरनली अवेलेबल है इट्स एक्ट्रा है ना मैंने एक्सेट्रा डाल दिया ठीक है एलयू के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं वो सारे क्या हो गए एलयू जब इंटरनली अवेलेबल है तो वो सारी चीजें इंटरनली अवेलेबल है ठीक है तो इंटरनल ऑपरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर अपनी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता प्रोसेसिंग करता है उसके पास ये सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनका यूज करके जो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो जो मेमोरी में लिखा होता है इंस्ट्रक्शन उस इंस्ट्रक्शन के करेस्पॉन्डिंग उसे करना क्या है वो ये इंटरनली जो इंटरनल इसके पास एलिमेंट है उनका यूज करके वो सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के काम में लगाता है ठीक है समझ में आई तो ये इंटरनल यूनिट है जो माइक्रो प्रोसेसर के पास है जिनका वो यूज करता है टू परफॉर्म इंस्ट्रक्शन गिवेन टू द माइक्रो प्रोसेसर इन 
का यूज वो करता है उन इंस्ट्रक्शन को जो आप माइक्रो प्रोसेसर को देते हो थ्रू ए प्रोग्राम या एक सिंगल इंस्ट्रक्शन या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको आप प्रोग्राम कहते हो प्रोग्राम के थ्रू जो उसको आप कराना चाहते हो वो प्रोग्राम आप लिख देते हो मैं मेमोरी जो 64 के बी के उसके लोकेशंस पे सीरियली लिख देते हो मैं वो सारा बताऊंगा मैं मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं कि मेमोरी पे कोई आपने प्रोग्राम लिखा मेमोरी पे वो प्रोग्राम कैसे स्टोर करते हैं जिन लोगों ने भी प्रैक्टिकल किया होगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे अपने लैब्स में सीरियसली उनको सब पता होगा कि कोई प्रोग्राम मैंने लिखा उस प्रोग्राम को मेमोरी पे स्टोर कैसे करते हैं और उसी मेमोरी से प्रोग्राम रीड करता है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर रीड करने के बाद अपने इंटरनल जो चीजें अवेलेबल है उनका यूज करके उस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है एग्जीक्यूट करता है उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करके जो आउटपुट जनरेट आप करवाना चाहते हो थ्रू दैट प्रोग्राम वो आउटपुट जनरेट करता है वो काम परफॉर्म करता है वो टास्क परफॉर्म करता है ये होता है ना तो ये इंटरनली अवेलेबल है और जो मेमोरी हुआ इनपुट आउटपुट डिवाइस वो एक्सटर्नली अटैच होते हैं टू द माइक्रो प्रोसेसर इसीलिए वो एक्सटर्नल आर्किटेक्चर के पार्ट थे क्लियर इतनी बात समझ में आई ठीक है ना तो मेमोरी पे कैसे प्रोग्राम स्टोर होता है मैं अभी समझाऊंगा कुछ टाइम के बाद एक प्रोग्राम सेट ले लूंगा उस प्रोग्राम को कैसे मेमोरी पे स्टोर करते हैं तो जितना भी प्रोग्राम आप लिखते हो जितने भी इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को देना चाहते हो किसी प्रोग्राम के थ्रू या एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो आप कहा लिखते हो उसकी मेमोरी सिक्सटी फोर के बी की जो उससे अटैच है है ना मैक्सिम मेमोरी दैट कैन बी इंटरफेस हो सिक्सटी फोर के बी वो मेमोरी चिप नॉर्मली अटैच होती है माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव से और उसी मेमोरी पे आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो और फिर जब आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हो उस प्रोग्राम का तो उस मेमोरी से प्रोग्राम वो रीड करता है क्योंकि मेमोरी से डेटा वो रीड कर सकता है उसके पास कैपेबिलिटी है तो जब वो रीड करता है तो उसको इंस्ट्रक्शन एक तरह से मिल गई कि करना क्या है जैसे उसने इंस्ट्रक्शन पढ़ा आई एन आर ए इंक्रीमेंट करना कुमलेटर के कंटेंट को उसको पता चल गया जैसे उसने पढ़ा मेमोरी से आई एन आर ए का हेक्स कोड उसको पता चल गया कि इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना अकुमलेटर पे और फिर वो अकुमलेटर के कंटेंट को इंक्रीमेंट कर देता है तो प्रोग्राम लिखा होता है मेमोरी पे वहां से वो डेटा फेच करता है मेमोरी से प्रोग्राम को रीड करता है रीड करके समझता है कि करना क्या है जो करना होता है वो टास्क परफॉर्म कर देता है तो आपका भी काम हो जाता है और माइक्रो प्रोसेसर से जो आप करवाना चाहते तो आपने करवा लिया इस तरह से होता है तो ये अभी मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि कैसे वो करता है लेकिन इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा मेमोरी पे प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और कैसे ये रीड राइट होता है ये जब मैं पढ़ाऊंगा व्हाट इज अ इंस्ट्रक्शन व्हाट इज अ इंस्ट्रक्शन साइकिल व्हाट इज अ मशीन साइकिल व्हाट इज अ टी स्टेट क्योंकि वहां पे बिना इसको समझे कि प्रोग्राम मेमोरी में कैसे स्टोर होता है आप इंस्ट्रक्शन साइकिल मशीन साइकिल समझ ही नहीं सकते तो ये चीज मैं बताऊंगा जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द इंटरनल आर्किटेक्चर देन मैं इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन साइकिल ये सारी चीजें बताऊंगा तो वहां पे पहले यही बताऊंगा कि हाउ वी कैन स्टोर द प्रोग्राम इन हम कैसे स्टोर करते हैं किसी प्रोग्राम को इन मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर रीड कैसे करता प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूशन करता वो आइडिया आपको अगर हो गया तो मशीन साइकिल इंस्ट्रक्शन साइकिल सब क्लियर हो जाएगा और उसके बाद मैं जितने इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ाऊंगा एक एक चीज क्लियर हो जाएगी ठीक है तो अब थोड़ा सा पहले इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा बात हो ही गया अब हम बात करते हैं एएलयू के बारे में अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इसको बोलते हैं एएलयू है ना तो इसमें देखो क्या क्या चीजें होती हैं पढ़ते जाते हैं लिख लेते हैं और फिर एक एक करके पढ़ेंगे ये खत्म होने के बाद ए खत्म होने के बाद ज्यादा चीजें इंटरनल आर्किटेक्चर में नहीं रहेंगी इंटरनल आर्किटेक्चर खत्म करेंगे तो ये लेक्चर को फिनिश कर देंगे फिर अगले में मैं वही शुरू करूंगा कैसे हम मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर करते हैं जो हमने लिखा है और कैसे माइक्रो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है उसके बाद मैं बताऊंगा व्हाट इज अंस्ट्रक्शन व्हाट इज अंस्ट्रक्शन साइकिल व्हाट इज अ मशीन साइकिल तो इस ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है इसके नेक्स्ट वाला ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है है ना आगे सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी होता है ठीक है ए एल यू ए एल यू में क्या होगी सबसे नाम ही सजेस्ट करता है कि अर्थमेटिक यूनिट अर्थमेटिक यूनिट मतलब जहां पे अर्थमेटिक ऑपरेशन कर पाओ प्लस कर पाओ माइनस कर पाओ ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशन अर्थमेटिक यूनिट होती है ना लॉजिकल ऑपरेशन कर परफॉर्म करने के लिए लॉजिकल यूनिट होती है जैसे लॉजिकल एंड करना है लॉजिकल आर करना है लॉजिकल एग्जॉर करना ये तीनों ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव परफॉर्म कर पाता है लॉजिकल एंड ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकता है लॉजिकल आर ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकता है लॉजिकल एग्जॉर ये सारे इंस्ट्रक्शन सेट आपको मिलेंगे जब हम इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे ठीक है
अकूमलेटर इसके बारे में भी पढ़ेंगे अकूमलेटर रजिस्टर है ना अकूमलेटर रजिस्टर और उसके बाद पढ़ेंगे क्या ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं इसमें फ्लैग रजिस्टर ये सारे और इसके अलावा क्या हो सकते हैं डिकोडर एंड इनकोडर इनकी जरूरत पड़ती है उसको डिकोडर एंड इनकोडर है ना इटसेट्रा नॉर्मली यही पांच इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं एलयू के है ना छोटे मोटे और भी चीजें हो सकती हैं डिपेंडिंग की क्या ऑपरेशन वो और कर रहा है ना तो ये मेन मेन जो यूनिट्स होती हैं एलयू के अंदर वो मैंने बता दिया अर्थमेटिक यूनिट होगी फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन लॉजिकल यूनिट विल बी देर फॉर परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन अकोमलेटर रजिस्टर फ्लैग रजिस्टर इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे है ना और डिकोडर इनकोडर तो आप होता ही है डिकोड करने के लिए इनकोड करने के लिए डिकोडर और इनकोडर माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव के पास होता है ठीक है ना तो अब अर्थमेटिक यूनिट नाम से सजेस्ट कर रहा है आप लिख सकते हो टू परफॉर्म टू परफॉर्म टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेशन है ना टू परफॉर्म टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन है ना अब ये दोनों यूनिट तो इसके लिए हो गई अकूमलेटर रजिस्टर क्या होता है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं ये एल यू यूनिट के पास होता है ये वही जो रजिस्टर एरेज होते हैं ना टोटल आठ आठ बिट के रजिस्टर होते हैं मैंने बताया उसमें से एक अकूमलेटर रजिस्टर होता है है ना तो अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आएगा आपका नॉर्मली जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे अकूम अकोमलेटर उनमें ना हो ये बहुत रेयर होगा ज्यादातर 60, 70, 80 परसेंट क्वेश्चन में अकोमलेटर रजिस्टर विल डेफिनेटली बी देयर है ना वो जरूर वहां पे होगा उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में होने के चांस बहुत ज्यादा है तो इसके बारे में पढ़ना फिर बनता है इट इज अट बिट रजिस्टर अकोमलेटर इज नथिंग बट एट इट इज अट बिट रजिस्टर है ना और जैसे आप लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन करोगे भैया एलयू के पास ये है और एलयू में हो क्या रहा है बेटा अर्थमेटिक ऑपरेशन कुछ करना हो लॉजिकल ऑपरेशन करना हो तो वो एलयू के पास ही माइक्रो प्रोसेसर एलयू में ये सारे ऑपरेशन करता है है ना अब भाई अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करोगे तो देर विल बी टू ऑपरेट भाई जैसे मैं कहूं एड ऑपरेशन करोगे तो दो नंबर को तो एड करोगे दो रजिस्टर के कंटेंट को एड करोगे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे लॉजिकल एंड तो देर मस्ट बी टू रजिस्टर एक एक एट बिट का रजिस्टर होगा दूसरा एक और एट बिट का रजिस्टर दोनों के आपस में करस्पॉन्डिंग बिट्स का एंड करना है वो लॉजिकल एंड हो गया लॉजिकल आर करना होगा देन देर मस्ट बी टू रजिस्टर्स है ना अगर आपको लॉजिकल एक्सॉर करना होगा देन देर मस्ट बी टू रजिस्टर्स है ना तो जब भी आप लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हो तो दो रजिस्टर्स तो होने पड़ेंगे ना दो रजिस्टर्स क्योंकि यहां बिट का नहीं करोगे जैसे मैं कहूं अगर आर्थमेटिक ऑपरेशन करना है तो ए, जैसे मैं कहूं एडिशन करना है तो यहां एडिशन यहां पे जो आपके एट रजिस्टर्स होते हैं रजिस्टर एरेज वो सारे के सारे एट एट बिट रजिस्टर्स होते हैं कितने एट एट बिट रजिस्टर ए बी सी डी ई एच एल है ना ए बी सी डी ई एच एल है ना तो ये सारे आपके एट एट बिट रजिस्टर्स होते हैं ए बी सी डी है ना ई e, है ना ए बी सी डी ई एच एल है ना और एक फ्लैग रजिस्टर टोटल एट एट बिट रजिस्टर्स होते हैं ठीक है तो जब हम एडिशन ऑपरेशन करते हैं परफॉर्म या हम कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली एडिशन अगर हम सोचे तो कम से कम दो तो होने चाहिए दो लोग दो नंबर्स होने चाहिए तभी तो ऐड होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे तो भी दो इनपुट्स होने चाहिए एटलीस्ट है ना तो यहां हम दो इनपुट के लिए ही लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव में दो इनपुट के लिए ही हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इस माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव में दो इनपुट के लिए ही हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करते हैं तो जितने यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो सारे दो इनपुट के लिए है जितने लॉजिकल ऑपरेशन हम यहाँ पे करते हैं चाहे वो एक्सॉर हो चाहे वो आर चाहे एंड ये तीन लॉजिकल ऑपरेशन हम एट जीरो के अंदर करते हैं ये तीनों भी हम दो इनपुट पे करते हैं ना तो दो मतलब दो ऑपरेंड जो दो इनपुट हो गए उनको हम यहां पे ऑपरेंड नाम देते हैं यहां पे इनपुट को हम क्या नाम देते हैं 
ऑपरेंड नाम देते हैं क्या नाम देते हैं ऑपरेंड है ना दो ऑपरेंड हो गए मतलब जैसे मैं कहूं मुझे ऐड करना है ऐड करना है तो दो रजिस्टर के कंटेंट को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए यहां पे इनपुट कौन से हैं रजिस्टर्स हैं और हर रजिस्टर एक बिट का है तो हमारे पास जो रजिस्टर का कंटेंट एक बिट का है वो हमारे लिए इनपुट है पहली बात यह समझना यहां एक एक बिट के इनपुट नहीं है जो हमारे एक एक बिट के रजिस्टर्स हैं उनमें जो एक बिट का कंटेंट है That is nothing but for that is our input. कोई रजिस्टर का जो कंटेंट है वो एक इनपुट हुआ एक रजिस्टर का कंटेंट एक इनपुट हो गया दूसरे रजिस्टर का कंटेंट दूसरा इनपुट हो गया तो जब भी हमें लॉजिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन करना पड़ेगा तो दो रजिस्टर्स चाहिए होंगे दो रजिस्टर्स के कंटेंट को ऐड कर दो दो एट एट बिट के रजिस्टर्स हैं उनके कंटेंट को आपस में ऐड कर दो या दो एट एट बिट के रजिस्टर है उनके कंटेंट को आपस में क्या कर दो लॉजिकल आर कर दो या लॉजिकल एंड कर दो या लॉजिकल एग्जॉर कर दो है ना यही करना होगा तो दो और जो वो दो रजिस्टर्स होंगे उनको ऑपरेंड कहते हो है ना दो रजिस्टर्स होंगे रजिस्टर पहला रजिस्टर उसको पहला ऑपरेंड दूसरा रजिस्टर उसको दूसरा ऑपरेंड का हो गया वही इनपुट आपके लिए हो गया एक तरह से है ना इतनी बात समझ में आई छोटी छोटी चीजें जो आगे आने वाली हैं उसका जो ब्रीफ आइडिया होना जरूरी है वो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं ताकि आप समझते जाओ और जिन लोगों ने पढ़ा है वो इजिली रिलेट कर लेना होंगे ना मैं उनके लिए भी पढ़ा हूं जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो रिलेट कर पाए चीजों को इजिली ठीक है तो हमारे लिए एट एट बिट रजिस्टर्स जो है उन्हीं में से दो रजिस्टर्स इनपुट होंगे चाहे लॉजिकल ऑपरेशन करें चाहे अर्थमेटिक अर्थमेटिक में एडिशन ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी बेसिकली हम परफॉर्म करते हैं तो जो अकूमलेटर रजिस्टर है क्यों इंपॉर्टेंट है जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन आप करोगे जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करोगे उनमें वन ऑफ द ऑपरेंट विल ऑलवेज बी वन ऑफ द ऑपरेंट विल ऑलवेज बी अकूमलेटर चाहे आप लॉजिकल ऑपरेशन करो चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो उसमें से एक ऑपरेंट हमेशा क्या होगा अकूमलेटर रजिस्टर होगा एट बिट का जो अकूमलेटर रजिस्टर है और दूसरा ऑपरेंट और जो भी होगा बाकी एट रजिस्टर जो है उनमें से कोई होगा है ना फ्लैग रजिस्टर नहीं होता है ऑपरेंट अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के जितने इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं उनमें फ्लैग रजिस्टर जो यफ होता है वो भी एक एट बिट का रजिस्टर होता है वो ऑपरेंट की तरह यूज नहीं होता है है ना ये सारी चीजें आप आगे चल के क्लियर करोगे तो जो बाकी रजिस्टर है सात रजिस्टर बचे टोटल आठ थे फ्लैग रजिस्टर को ऑपरेंट की तरह आप नहीं यूज कर सकते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन में नोट डाउन करके लिख लेना याद रखना बाकी जो सात रजिस्टर है उन्हीं में से कोई दो ऑपरेंट होंगे फॉर द अर्थमेटिक ऑपरेशन एज वेल एज फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और उनमें से किसी भी अर्थमेटिक या किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन में वन ऑफ द ऑपरेंट विल ऑलवेज बी अकूमलेटर रजिस्टर तो एक ऑपरेंट तो हमेशा अकूमलेटर रजिस्टर होगा दूसरा ऑपरेंट इन्हीं सात रजिस्टर में से कोई और हो सकता है इन्हीं सात रजिस्टर में से कोई और हो सकता है तो बाई डिफॉल्ट वन ऑफ द ऑपरेंट इन ऑल ऑफ द अर्थमेटिक इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वन ऑफ द ऑपरेंट विल ऑलवेज बी अकूमलेटर कुछ लॉजिकल ऑपरेशन आएंगे जिनमें अकूमलेटर हो सकता है ना हो अदरवाइज इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वन ऑफ द ऑपरेंट विल ऑलवेज बी अकूमलेटर दूसरा कोई और होगा इसीलिए अकूमलेटर इंपॉर्टेंट है तो जैसे मैं इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा होगा बहुत लोगों ने जैसे मैं लिखता हूं एड बी एड बी का क्या मतलब बी का कंटेंट बी एक एट बिट रजिस्टर है उसको एड कर दो ए एक रजिस्टर है जो अकूमलेटर रजिस्टर है उसमें जो एट बिट का कंटेंट है उसके साथ ऐड कर दो इसमें वन ऑफ द ऑपरेंट ऑलवेज ए होता है इसीलिए ए को लिखने की जरूरत नहीं एड बी एड बी सिंपली बता रहा है कि ए अकूमलेटर ए के कंटेंट में रजिस्टर बी का कंटेंट ऐड कर दो है यही है एड बी जैसे मैं लिख दू सब बी ये सिंपली बता रहा है कि अकूमलेटर ए के कंटेंट में से रजिस्टर बी का कंटेंट घटा दो है ना तो बाई डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट वन ऑफ द ऑपरेंट इज ऑलवेज अकूमलेटर एक ऑपरेंट हमेशा ही होता है जैसे मैं लिखू लॉजिकल ए एन ए बी ये कह रहा है कि एंड ऑपरेशन कर दो अकूमलेटर के कंटेंट का किसके साथ रजिस्टर बी के कंटेंट का तो ए को लिखने की जरूरत नहीं है ओ आर ए ए ओ आर ए बी है ना आर कर दो अकूमलेटर ए के कंटेंट का किसके साथ बी के साथ तो वन ऑफ द ऑपरेंट इज ऑलवेज अकूमलेटर बाय डिफॉल्ट और दूसरा ऑपरेंट 
कोई भी सात में से रजिस्टर हो सकता है फ्लैग रजिस्टर को छोड़ के बाकी कोई भी सात एट बिट के रजिस्टर जो बचे सात और ए बी सी डी ई एच है ना एल है ना ए बी सी डी ई एच एल है ना तो ये सात रजिस्टर जो बचे इन्हीं सातों में से कोई भी एक और ऑपरेंट हो सकता है यहाँ पे लेकिन वन ऑफ द ऑपरेंट इज ऑलवेज अकोमलेटर होता है इसीलिए अकोमलेटर इंपॉर्टेंट है तो लिखो अकोमलेटर के बारे में इट इज अट बिट रजिस्टर and in almost all of the logical and uh, all of the arithmetic and logical operation and in almost all of the arithmetic and logical operation and in almost all of the arithmetic and logical operation and in almost all of the arithmetic and logical operation in almost all of the arithmetic and logical operation one of the operand is one of the operand is always accumulator a and one of the operand is always accumulator a one of the operand is always accumulator a full stop abhi ye pura nahi hua hai full stop ke baad jo cheez likhoge wo bahut important hai ye sare instruction set hum aage padhenge hai na padhne wale hain hai na ye sare instruction set hum aage padhenge theek hai na hum ye sare instruction set aage padhenge aapko theek hai na arithmetic wala bahut important hai yahan se question option aate rehte hai na फुल स्टाप के बाद लिखो अब भाई आर्थमेटिक ऑपरेशन करोगे या लॉजिकल ऑपरेशन करोगे तो एक रिजल्ट आएगा यहाँ पे ए के कंटेंट में बी का कंटेंट ऐड करोगे तो एक नया रिजल्ट आएगा है ना यहाँ पे सब करोगे ए में से बी के कंटेंट को तो भी एक रिजल्ट आएगा नया यहाँ एंड ऑपरेशन करोगे ए के कंटेंट का बी के कंटेंट के साथ तो एक नया रिजल्ट आएगा है ना तो जो रिजल्ट आएगा आर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन का वो भी कहा स्टोर होता है इसी अकूमलेटर ए में ही स्टोर होता है तो वन ऑफ द ऑपरेंट इज ऑलवेज accumulator and the result of arithmetic and logical operation is also stored in the accumulator to jo result aayega wo jaise yahan pe a ke content mein main b ko add kar dunga to ek naya result aayega us result ko main a mein hi store karunga to a ka content change ho jayega add b operation perform karne ke baad a mein kuch tha b mein kuch tha ab a aur b ko add karne ke baad kuch ek naya result aayega wo result kahan bhi store hoga isi accumulator a mein to accumulator a ka content change ho jayega ki nahi kyunki result se replace हो जाएगा पहले कुछ और था उसमें बी और ऐड हो गया तो एक नया कंटेंट आया उस कंटेंट से अपडेट हो जाएगा अकोमलेटर ए का कंटेंट बी का कंटेंट यहां पे एज इट इज रह जाएगा क्योंकि वो तो केवल ऐड हुआ जो रिजल्ट आया रिजल्ट से अपडेट कौन हुआ केवल अकोमलेटर ए अपडेट हुआ रिजल्ट कहां स्टोर हुआ अकोमलेटर ए में तो अकोमलेटर ए का कंटेंट चेंज हो जाएगा बाय द रिजल्ट ऑफ ऐड बी ऑपरेशन है ना जो रिजल्ट आया ऐड बी ऑपरेशन करने के बाद है ना तो लिख लीजिए एंड रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन and the result of arithmetic and logical operation and result of arithmetic and logical operation and the result of arithmetic and logical operation is stored is stored in the result of arithmetic and logical operation and the result of arithmetic and logical operation is stored is stored is stored in अकूमलेटर ए तो अकूमलेटर ए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन में एक ऑपरेंड या एक इनपुट तो अकूमलेटर ए ही होगा और जो अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द अकूमलेटर है ना अकूमलेटर में ही वो रिजल्ट स्टोर होगा और कहीं नहीं होगा ठीक है ना बात समझ में आई ठीक है इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना अभी रजिस्टर अरे पढ़ेंगे तो टोटल एट एट बिट रजिस्टर होते हैं उसमें एक फ्लैग रजिस्टर होता है बाकी सात मैंने ए बी सी डी ई एच एल बताया है ना तो उसमें से जितने अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन है उनमें फ्लैग रजिस्टर कभी भी ऑपरेंट की तरह यूज नहीं होता है उसको यूज नहीं करते क्योंकि फ्लैग रजिस्टर का पर्पज ही अलग है है ना बाकी जो सात रजिस्टर हैं वो ऑपरेंट की तरह आप यूज कर सकते हो एक ऑपरेंट तो क्या होगा हमेशा क्या होगा अकोमलेटर दूसरा ऑपरेंट सात रजिस्टर में से कोई एक हो सकता है ठीक है अभी रजिस्टर अरे में बताऊंगा ठीक है तो अभी छोटे छोटे पॉइंट्स अब फ्लैग रजिस्टर की बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 
एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया फ्लैग का स्टेटस पूछने के लिए कि साइन फ्लैग क्या हो जाएगा कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा ये तीन फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको एक छोटा सा प्रोग्राम देके पूछ देंगे इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद व्हाट विल बी द साइन फ्लैग व्हाट विल बी द कैरी फ्लैग व्हाट विल बी द जीरो फ्लैग तो इन फ्लैग ये फ्लैग कैसे अपडेट होते हैं उसकी लॉजिकल और एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है नहीं तो बहुत गलतियां आप करते हो और ये फ्लैग रजिस्टर में फ्लैग कैसे अपडेट होते हैं कौन सा फ्लैग कैसे चेंज होगा अभी मैं एग्जांपल लेके भी कराऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए एकदम क्लियर कट सारी चीजें आपको क्या आ जाए समझ में आ जाए ठीक है तो फ्लैग रजिस्टर ये भी एक एट बिट का रजिस्टर है फ्लैग रजिस्टर है ना इसमें सारे फ्लैग स्टोर होते हैं फ्लैग कौन सा फ्लैग क्या है कहा पे है वो उसकी पोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना फ्लैग रजिस्टर में फिर एक एक फ्लैग्स के बारे में पढ़ेंगे वो फ्लैग कैसे अपडेट होगा कब अपडेट नहीं होगा और जब इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे तो वो मैं बताऊंगा किस इंस्ट्रक्शन के बाद फ्लैग अपडेट होंगे किस इंस्ट्रक्शन के बाद फ्लैग अपडेट नहीं होंगे फ्लैग अपनी जगह फिक्स रहेंगे किस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद किस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद फ्लैग अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन उसके बाद फ्लैग अपडेट कब होंगे है ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट और आप लोग रट्टा उट्टा बहुत मारते हो मैं उसको याद कराने का भी इतना सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप याद रख लोगे है ना कुछ ही चीजें याद रखनी होंगी बाकी केसेस में बस आपको दिमाग रखना होगा कब फ्लैग चेंज होता है कब चेंज नहीं होता है कब अपडेट होता है कब नहीं होता है ये याद रखना है और कुछ केसेस में कुछ स्पेशल केसेस है उसको याद रख लो और बाकी ये याद रखो कब अपडेट होगा कब नहीं होगा अपडेट जब नहीं होना है तो नहीं करोगे जब अपडेट होना है तो रिजल्ट के अपडेट कर दोगे बस यही करना होगा और कुछ नहीं करना होगा ठीक है तो ये एट बिट का ये भी रजिस्टर है फ्लैग रजिस्टर इज आल्सो एट बिट रजिस्टर है ना इट इज आल्सो एन एट बिट रजिस्टर ठीक है ये एट बिट का रजिस्टर है क्लियर इतने बात तो ये देखो ये बिट रिप्रेजेंट करता है कैरी फ्लैग सी बाई को इसको कहते हैं कैरी सी पहला लेटर और वाई लास्ट लेटर ले लिया सफिक्स में ना ये ये इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है ये बिट बताती है फ्लैग रजिस्टर में ये बिट देख के आप पता कर सकते हो माइक्रो प्रोसेसर के पास होता है माइक्रो प्रोसेसर इस बिट को देख के बता सकता है कि कैरी फ्लैग का स्टेटस क्या है ये बिट जीरो या वन होगी जीरो होगी तो मतलब कैरी फ्लैग जीरो अभी है वन होगी तो मतलब कैरी फ्लैग वन है और ये कैसे अपडेट होता अभी मैं बताऊंगा इस बिट पे जीरो है वन है इस ये किसी फ्लैग को रिप्रेजेंट नहीं करता ये वाला पोजिशन पे जो बिट है ना ये वाला जो पोजिशन है ये रिप्रेजेंट करता है पैरिटी फ्लैग को इस बिट की वैल्यू जीरो है तो मतलब पैरिटी फ्लैग जीरो है इस बिट की वैल्यू अगर वन है तो पैरिटी फ्लैग मतलब वन है इस बिट का भी कोई मतलब नहीं होता ये डोंट केयर है यस मतलब डोंट केयर ये बिट जीरो है वन है माइक्रो प्रोसेसर इससे कोई फ्लैग की इंफॉर्मेशन नहीं निकालता इस बिट की इस बिट की वैल्यू जीरो है वन है उससे हमें कोई मतलब नहीं है वो कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा है डोंट केयर कंडीशन है ना ये वाली बिट जो है वो रिप्रेजेंट करती है ऑक्सिलरी कैरी को ऑक्सिलरी कैरी देखेंगे क्या होता है अभी समझने की भी कोशिश करेंगे और कब इसका यूज आता है मैं इंस्ट्रक्शन सेट में बताऊंगा है ना तो इस बिट की वैल्यू जीरो है तो ऑक्सिलरी कैरी जीरो इस बिट की वैल्यू वन है तो ऑक्सिलरी कैरी वन है फिर ये वाली पोजीशन फिर से डोंट केयर है और ये जीरो फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है जेड जीरो फ्लैग अगर ये बिट जीरो है तो जीरो फ्लैग जीरो है ये बिट वन है तो जीरो फ्लैग वन है और ये रिप्रेजेंट करता है साइन फ्लैग को है ना तो ये टोटल देर आर फाइव फ्लैग्स There are five flags in the माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव और वो पांचों फ्लैग के पांचों फ्लैग क्या है उनकी वैल्यूज कहा है वो स्टोर कहा होती है फ्लैग रजिस्टर में फ्लैग रजिस्टर क्या स्टोर करता है इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑल द फ्लैग्स और फ्लैग्स कितने हैं पांच ही लेकिन है ये एट बिट का रजिस्टर तो ये तीन बिट्स किसी काम की नहीं है इस बिट में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं है बाकी बिट की जो पोजिशन है वो बताती है करिस्पॉन्डिंग फ्लैग का स्टेटस की कैरी फ्लैग क्या है पैरिटी फ्लैग क्या है ऑक्जिलरी कैरी क्या है जीरो फ्लैग क्या है और आपका साइन फ्लैग क्या है ये बताता है ना तो फ्लैग रजिस्टर बेसिकली स्टोर करता है द स्टेटस ऑफ द फ्लैग्स 
पांच फ्लैग्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो के पास तो उनका स्टेटस क्या है पैरिटी फ्लैग जीरो है वन है कैरी फ्लैग जीरो है वन है जीरो फ्लैग जीरो है वन है एक्जिलरी कैरी जीरो है वन है साइन फ्लैग जीरो है वन है उसके स्टेटस को स्टोर कौन करता है दैट इज नथिंग बट द फ्लैग रजिस्टर और ये होता है एट बिट का रजिस्टर तो उसमें पांच ही फ्लैग है तो तीन बिट्स जो होती है इस एट बिट के रजिस्टर में वो डोंट केयर उसमें जीरो है वन है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी पांच बिट जो करस्पॉन्डिंग बिट्स है वो बताएंगे कि कैरी फ्लैग फ्लैग साइन फ्लैग जीरो फ्लैग क्या है है ना तो ये एक बिट का रजिस्टर है इतनी बात समझ में आई एट बिट रजिस्टर है क्लियर इतना इतनी बात क्लियर ठीक है अब देखो हम डिफरेंट फ्लैग्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये फ्लैग जीरो कब होगा वन कब होगा कैसे अपडेट होगा कैरी फ्लैग क्या बताता है तो हम एक एक करके पढ़ते हैं पांचों फ्लैग्स के बारे में और पांचों फ्लैग्स के बारे में क्लियर कट इंफॉर्मेशन क्लियरली जो स्टेटमेंट है बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना मैं एग्जाम्पल लेके उसको करा भी दूंगा ताकि आप कभी भूलोगे नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं बहुत सारी चीजें आप अज्यूम करके कर लेते हो इसीलिए आप ध्यान नहीं पड़ तो इसीलिए दिक्कत होती कैरी फ्लैग क्या बताता है कैरी फ्लैग इसको कहते हैं कैरी फ्लैग कैरी फ्लैग एक एक करके पढ़ते जाते हैं पहला है कैरी फ्लैग कैरी फ्लैग जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है है ना कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो सकती है एक बिट है ये जीरो हो सकता है या वन हो सकता है ना तो ये कब जीरो होगा ये कब वन होगा ये हमें बताना है भाई कैरी फ्लैग कब जीरो होगा कब वन होगा आप बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम व्हाट विल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कैरी फ्लैग व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ द कैरी फ्लैग ऐसे पूछा जाएगा आपसे है ना तो ये तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है ठीक है जीरो हो सकता है या तो क्या हो सकता है वन है ना तो अब इसमें मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं इफ नो कैरी is generated if no carry is generated from d7 bit d7 bit if no carry is generated from d7 bit then 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 cy will be zero cy will be carry flag will be zero if carry abhi isko dhyan se dekh lenge to aap aur acche se samajh mein aayega If carry is generated from D7 bit, then then CY is equals to nothing but वन ये होगा कैरी फ्लैग कैसे अपडेट होगा कैरी फ्लैग जीरो होगा कब वन होगा वो डिपेंड करेगा कि कैरी जनरेट हो रहा है डी सेवन बिट से कि नहीं हो रहा है देखो अब इसका मतलब क्या है समझना ध्यान से और यही कैरी फ्लैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पड़ेगा जब यही कैरी फ्लैग बारो फ्लैग बन जाएगा जब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे तो जब मैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये कैरी फ्लैग कैसे इसको कैसे घुमाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में इसको बारो फ्लैग की तरह कैसे ट्रीट करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपेयर इंस्ट्रक्शन और सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन में आप बहुत लेंदी मेथड से चीजें करते हो मैं उसको एकदम इतना सिंपल बना दूंगा कि वैल्यूज देख के आंसर टिक कर दोगे कि कैरी फ्लैग क्या होगा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लॉजिकली चीजें सोचते ना इसीलिए लंबा मेथड पढ़ लेते हो और करते रहते हो है ना इफ नो कैरी जनरेटेड फ्रॉम थ्री सेवन बेट देखो ये सारे फ्लैग नॉर्मली जो आपके फ्लैग्स हैं जितने आपके फ्लैग्स हैं जो आपके साइन जीरो ऑक्सिलरी पैरिटी और कैरी मैं जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना नॉर्मली जितने अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनके बाद आपके ये सारे फ्लैग इन जनरल अपडेट होते हैं अपडेट का मतलब चेंज वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा हूं अपडेट मतलब कैरी हो सकता है अभी जीरो हो अर्थमेटिक ऑपरेशन या अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो जीरो से चेंज होकर वन भी हो सकता है और जीरो से चेंज होकर जीरो भी रह सकता है इसीलिए अपडेट वर्ड ज्यादा सही होता है कि कैरी फ्लैग अपडेट होगा हर अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद हर लॉजिकल ऑपरेशन के बाद अपडेट होने का मतलब वो जीरो से अपडेट होकर जीरो भी रह सकता है और जीरो से अपडेट होकर वन भी जा सकता है चेंज जैसे आप कहते हैं चेंज का मतलब होता है कि जीरो पे है तो वन पे चला जाए वन पे है तो जीरो पे ऐसा नहीं कैरी 
लेगा भी वन है अगर मैंने कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कैरी फ्लैग अपडेट होगा वन है वन से हो सकता है चेंज वन से अपडेट होके जीरो हो जाए या वन से अपडेट होके वन ही रह जाए ना अपडेट वर्ड इज मोर लॉजिकल कंपेयर टू चेंज जब भी आप चेंज की बात करते हो तो वन है तो जीरो जाए जीरो है तो वन जाए ऐसा जरूरी नहीं है कैरी फ्लैग अभी वन है कोई मैंने अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसके बाद कैरी फ्लैग अपडेट होता है तो इन जनरल जितने आपके पांचों फ्लैग्स हैं ध्यान से सारी बातें सुनना है छोटे 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 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितने पांचों फ्लैग्स हैं आपके ये सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद अपडेट होते हैं लेकिन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बाद ये अपडेट नहीं होते हैं मतलब जहां है वहीं फिक्स रहते हैं अगर आप कोई डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके बाद ये चेंज या अपडेट नहीं होते हैं जबकि अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करते हो कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन या कोई लॉजिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन या कोई लॉजिकल इंस्ट्रक्शन तो उस इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद ये सारे फ्लैग अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन अपडेट होते हैं चेंज नहीं अपडेट होते हैं ना तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद ही इन जनरल फ्लैग्स अपडेट होते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बाद ये अपडेट नहीं होते हैं मतलब जहां है वहीं रहेंगे आपने मूव इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया कैरी फ्लैग मूव इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के जस्ट पहले था जीरो मूव इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद गारंटी है जीरो पे ही रहेगा वो अपडेट ही नहीं होगा जहां है वहीं रहेगा लेकिन आपका कैरी फ्लैग अभी जीरो था आपने एड इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर दिया एड बी आपने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर दिया तो उसके एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा कंप्लीटली तो जस्ट उसके पहले जीरो था उसके जस्ट एग्जीक्यूशन के बाद जीरो से अपडेट होकर वन भी हो सकता है जीरो से अपडेट होकर जीरो भी रह सकता है दोनों पॉसिबिलिटी है ना तो ये अपडेट होते हैं नॉर्मली ये फ्लैग्स अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद जितने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है है ना जितने जंप इंस्ट्रक्शन है कॉल इंस्ट्रक्शन है इस तरह के इस तरह के इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद इन फ्लैग्स में कोई अपडेशन नहीं होता ये जहां है वहीं रहते हैं ना तो अर्थमेटिक और लॉजिकल के बाद ये होते हैं अब देखो कैरी फ्लैग कैसे अपडेट होता है अब यही बात करने जा रहे हैं ना तो यहां हमने लिखा इफ नो कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम डी सेवन बिट देन कैरी फ्लैग इज जीरो एंड इफ कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम डी सेवन बिट देन कैरी फ्लैग इज वन अर्थमेटिक ऑपरेशन आप क्या कर रहे हो एक बिट का कर रहे हो अब देखो जैसे मैंने कहा क्या था एड बी एड बी जो एड बी अर्थमेटिक ऑपरेशन ज्यादातर कैरी फ्लैग बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है इन केस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन में कैरी फ्लैग कैसे अपडेट होगा जब वो लॉजिकल ऑपरेशन पढ़ाऊंगा तो वहां एंड ऑपरेशन आर और एक्सॉर में ये बड़ा स्पेशल केस आता है कैरी फ्लैग का एंड आर और एक्सॉर ऑपरेशन में उसको याद रखना पड़ता है बाई डिफॉल्ट याद रखने की जरूरत तो जब मैं अर्थ वहां पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ठीक है तो अभी आप अर्थमेटिक में एड ऑपरेशन देखिए उससे रिलेट करिए आपको यह सब समझ में आ जाएगा कैरी फ्लैग है ना एड बी अब यहां पे देखो एक अकुमलेटर रजिस्टर है ए और एक आपका क्या है बी ये दोनों और दोनों एक बिट के रजिस्टर हैं तो अब ध्यान से देखो ए में आपका मान लो लेट से मैं हेक्सा डेस्मल लिखू तो ट्वेंटी एच कंटेंट है और लेट से बी में आपका क्या है थर्टी एच कंटेंट है अब यहां ध्यान से देखो मैं एग्जाम्पल लेके दे रहा हूं ठीक है ट्वेंटी एच कंटेंट है ट्वेंटी एच ठीक है तो अब देखो इसको ट्वेंटी एच को पहले बाइंड्री में लिखो जीरो 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 और इसको लिखोगे जीरो जीरो वन वन जीरो 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 ये है अब देखो ये D0 बिट है D7 बिट होती कौन है 8 बिट में 8 बिट को जब आप लिखते हो तो D0 से लेके D7 तक आता है D2, D3, D4 हमेशा याद रखना ये D5, D0 से शुरू करते हो D6 एंड D7। 8 बिट है तो 0 से लेके D7 तक है ना D0 से लेके D7 तक टोटल आपके पास 8 बिट्स हैं इसी को आप कह रहे हो और कई बार ये भी याद रखना ये है आपका चार बिट के कॉम्बिनेशन को आप निबल भी कहते हो ये लोअर निबल है और ये कौन सा निबल है ये हायर निबल है ये क्या है लोअर निबल है ये हायर निबल है है ना इसको कहते हैं चार बिट का कॉम्बिनेशन निबल होता है एट बिट का कॉम्बिनेशन बाइट होता है तो ये टोटल एट बिट का डेटा है जिसमें ये लोअर पोजीशन पे है तो ये लोअर निबल है ये हायर पोजिशन पे है तो ये हायर निबल है ये भी होता है ठीक है अब देखो ध्यान से 
ये डी ये जो सफिक्स है जीरो वन टू थ्री ये कौन सी सफिक्स है जब आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो इस पोजीशन पे टू की पावर जीरो यहां टू की पावर वन यहां टू की पावर टू यहां टू की पावर थ्री यहां टू की पावर सेवन आता कि नहीं वही नाम हम सफिक्स यूज करते हैं तो हमेशा जीरो से शुरू करते हैं और आठवां बीट डी सेवन पे आएगा जीरो से लेकर सेवन तक है ना तो अभी हमने क्या कहा इफ नो कैरी इज जनरेटेड जब ये अर्थमेटिक ऑपरेशन तुम परफॉर्म करोगे तो D7 बिट है यहां पे एडिशन करोगे तो यहां से कैरी जनरेट होकर आगे जा सकता है और नहीं भी जा सकता है अगर कैरी जनरेट नहीं होगा अगर कैरी जनरेट नहीं होगा तो कैरी फ्लैग विल बी जीरो अगर कैरी जनरेट होगा तो कैरी फ्लैग विल बी वन यही वो कह रहा है तो यहां एडिशन करो जीरो प्लस जीरो 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 वन वन प्लस वन जीरो यहां से कैरी आया डी फाइव बिट से कैरी जनरेट हो रहा है वन प्लस वन किया हमने जीरो वन कैरी जनरेट हुआ कहां से डी फाइव बिट से और कहां फॉरवर्ड होगा डी सिक्स को जीरो प्लस जीरो प्लस वन वन आ गया अब जीरो प्लस जीरो जीरो डी सेवन बिट से कैरी जनरेट हो रहा है क्या नहीं जनरेट हो रहा है डी सेवन बिट से कैरी कोई जनरेट नहीं हो रहा है डी सेवन बिट से कोई कैरी या कितना कैरी यहां फॉरवर्ड हुआ जीरो या कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो कैरी इस एड ऑपरेशन के बाद अपडेट होके क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा है ना इस एड ऑपरेशन के पहले कैरी फ्लैग का स्टेटस हो सकता है वन रहा हो हो सकता है जीरो क्योंकि इसके ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन है वो मुझे नहीं पता तो मैं नहीं कह सकता कि कैरी फ्लैग क्या होगा इस एड इंस्ट्रक्शन के पहले लेकिन एड इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद कैरी फ्लैग अपडेट होगा कैसे अगर डी सेवन बिट से कैरी जनरेट हुआ है एडिशन करते वक्त तो कैरी फ्लैग वन हो जाएगा जनरेट हुआ होता तो वन यहां आता ना और अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है अब एक चीज और बताओ यहां पे सारी चीजें सीखते जाते हैं बेटा ये बहुत छोटा छोटी पॉइंट्स हैं और सारे सीखने वाले पॉइंट हैं है ना अब मैं सीधे आपको एडिशन आपको सिखा दूंगा अभी ये सारी चीजें मैं आगे सिखा दूंगा है ना तो यहां पे रिजल्ट क्या आ गया ये देखो फाइव है और ये क्या है जीरो फिफ्टी एच जो रिजल्ट आया जो रिजल्ट आया वो कहा स्टोर हो जाएगा मैंने बताया था अभी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के बाद रिजल्ट कहा स्टोर हो जाएगा अगर एड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के पहले ए था ट्वेंटी एच और बी था थर्टी एच तो एड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद इस इंस्ट्रक्शन के बाद ए क्या हो जाएगा फिफ्टी एच हो जाएगा और बी तो कहा रहेगा थर्टी एच ही रहेगा क्योंकि इन दोनों का एडिशन का जो रिजल्ट आया समझते जाओ बी थर्टी एच तो आपका ए हो गया फिफ्टी एच और बी रहा थर्टी एच और कैरी फ्लैग की अभी बात कर रहे हैं कैरी फ्लैग रहा जीरो कैरी फ्लैग जीरो हो गया अपडेट होके पहले चाहे वन रहा हो चाहे पहले कहां रहा हो जीरो रहा हो ठीक है इतनी बात समझ में आई है ना अब देखो दूसरा केस मैं लेता हूं दूसरा केस ये इसी में ए इज नथिंग बट एफ वन एच एंड बी इज नथिंग बट बी इज नथिंग बट वन नाइन एच ठीक है ये सारा हेक्सा डेसिमल में लिखा है एट बिट के हैं तो एट बिट को अगर हेक्सा डेसिमल में लिखोगे तो दो बिट में लिखा जाएगा ठीक है ना अब इसको एडिशन करते हैं और देखते हैं कि कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा हमें अभी फिर से ऐड बी ही करना है अब ए प्लस बी करो अब देखो हेक्सा डेसिमल एडिशन भी आपको डायरेक्टली आना चाहिए अभी मैं इसको बाइनरी में करता हूं फिर मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं कि कब कैरी फ्लैग अपडेट होगा डायरेक्टली हमें हेक्सा डेसिमल एडिशन और हेक्सा डेसिमल सब्ट्रैक्शन ही एग्जाम में करना है बाइनरी लिख के एट एट बिट का लिख के करते रहोगे तो पगला जाओगे और टाइम लगेगा बहुत ज्यादा है ना अभी मैं कर देता हूं आपको हेक्सा डेसिमल में ही बाइंड्री में कर देता हूं है ना आपको मैं फिर इसको हेक्सा डेसिमल में समझा दूंगा ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना अब देखो ध्यान से ये एडिशन करना है ये एफ वन आ गया ये ट्वेंटी नाइन आ गया वन प्लस वन जीरो जीरो प्लस जीरो प्लस वन वन जीरो प्लस जीरो जीरो ये आ गया यहाँ का समेशन यहां देखो वन प्लस जीरो इज वन वन प्लस वन इज जीरो कैरी इज यहां एक आ गया वन प्लस जीरो प्लस वन इज जीरो वन कैरी इज फॉरवर्डेड ही है वन प्लस जीरो प्लस वन इज जीरो और कैरी यहां से फॉरवर्ड एक वन हो गया अब देखो ये जो डी सेवन बिट था जहां पे वन प्लस जीरो प्लस वन किया 
तो यहां पे एडिशन आया जीरो और एक कैरी जनरेट हुआ वन तो डी सेवन बिट से कैरी जनरेट हुआ कि नहीं हुआ इस एडिशन में जनरेट हुआ तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा सी वाई कैरी फ्लैग हो जाएगा वन कितना हो जाएगा कैरी फ्लैग वन हो जाएगा क्योंकि तो डी सेवन बिट से कैरी जनरेट हो रहा है वन और वो आगे को पास आन हो रहा है भाई जिस बिट से कैरी जनरेट होता है वो आगे को पास आन होता है तो डी सेवन बिट से कैरी जनरेट हुआ और आगे को पास आन हो गया यहां पे वन तो कैरी फ्लैग वन हो गया कैरी जनरेट नहीं होता तो आगे को क्या पास ऑन होता है जीरो तो कैरी फ्लैग क्या हो जाता है जीरो अब देखो अब हमने क्या कहा था कि जो एडिशन होगा उसका रिजल्ट कहां स्टोर करोगे उसका स्टोर हमेशा कहां स्टोर करते हैं अकूमुलेटर ए में तो अकूमुलेटर ए का कंटेंट क्या हो जाएगा इस इंस्ट्रक्शन के बाद कैरी फ्लैग तो ये हो गया ए क्या हो जाएगा बी तो बी ही रहेगा क्योंकि बी में तो कोई चेंज नहीं है एडिशन का रिजल्ट कहां स्टोर कर रहे हो ए में तो ए का कंटेंट क्या हो जाएगा हमेशा ए कितने बिट का रजिस्टर है बेटा एट बिट का रजिस्टर है कितने बिट का रजिस्टर है अकूमुलेटर ए एट बिट का है ना कि ना कि नाइन बिट का रजिस्टर है तो जो ये एट बिट्स हैं यहां से जो D7 बिट से जो कैरी जनरेट हुआ है वो केवल कैरी फ्लैग को अपडेट करेगा बाकी जो बचे एट बिट्स हैं ये आपके लिए रिजल्ट हुए ना कि ये टोटल नौ बिट रिजल्ट हुए रिजल्ट किसको कहते हैं जो अकूमुलेटर A में आप जाओगे स्टोर करने और रिजल्ट हमेशा क्या होता है जो कैरी यहां से जनरेट हुआ वो कैरी जो डी सेवन से कैरी कभी भी जो जनरेट होगा वो केवल कैरी फ्लैग को अपडेट करेगा या तो उसको वन कर देगा अगर यहां कैरी वन आया डी सेवन बिट से जीरो आया तो जीरो कर देगा उसके अलावा जो एट बिट बचेंगे वो ली आपके लिए हमेशा रिजल्ट होते हैं और वही रिजल्ट स्टोर होता है अकूमुलेटर में ये ध्यान रखना क्या आ गया वन ए आ गया रिजल्ट की नहीं तो रिजल्ट आपका क्या है जब भी मैं पूछूं कि रिजल्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन का क्या है जो अकूमुलेटर में आप 8 बिट स्टोर करते हो जो कैरी D7 बिट से जनरेट हुआ है उसको हटाने के बाद जो 8 बिट बचे उसको जो आप स्टोर करते हो अकूमुलेटर में वही आपके लिए रिजल्ट होता है ध्यान रखना कहीं भी रिजल्ट वर्ड का मैं यूज करूं तो द रिजल्ट इज नथिंग बट द दैट इज स्टोर्ड एट बिट दैट इज स्टोर्ड इन अकूमुलेटर इस नौवे बिट को काउंट मत कर लेना कि वो पूरा रिजल्ट है है ना जो वो नौवा बिट जो यहाँ डी बिट से जनरेट हुआ ये टोटल एट बिट है जो नौवा बिट डी बिट से कैरी जनरेट हुआ वो केवल कैरी फ्लैग को अपडेट करेगा अगर वो वन है तो कैरी फ्लैग को वन कर देगा अगर वो जीरो है तो कैरी फ्लैग को जीरो कर देगा और उसके अलावा जो एट बिट्स हैं क्योंकि अकोमोलेटर एट बिट का रजिस्टर है वही रिजल्ट स्टोर होना है तो जो उसके अलावा एट बिट्स हैं वही रिजल्ट है और वही रिजल्ट स्टोर होगा अकोमोलेटर में तो रिजल्ट कौन होता है जो D7 बिट से कैरी जनरेट हुआ उसको छोड़ने के बाद जो 8 बिट बच्चे हैं वही आपके लिए रिजल्ट होता है और वही रिजल्ट स्टोर होता है में जो D7 बिट से कैरी जनरेट हुआ वो कैरी फ्लैग को अपडेट करके वन या जीरो करता है ये ध्यान रखना ये आपकी चीजें होंगी तो अब एक चीज बताओ ध्यान से अब देखना अब मैं जा रहा हूं हेक्सा डेसिमल एडिशन करने मैं ये बाइनरी एडिशन इतना नहीं करूंगा आठ बिट में पहले लिखो फिर करो फिर समराइज करके मैं देखो सीधे हेक्सा डेसिमल एडिशन आपको समझाता हूं अब देखो डेसिमल एडिशन आप करते हो जैसे ले, लेट से ये डेसिमल एडिशन नौ एक दस करते हो जीरो और एक कैरी यहां पे दो एक तीन एक चार चालीस आता है इसी को मैं करूं वन नाइन ट्वेंटी टू नौ दो ग्यारह एक करते हो दो एक तीन एक चार इकतालीस वन नाइन ट्वेंटी थ्री कैसे करते हो बहुत लोगों को आता होगा ये डेसिमल एडिशन है मैं उसको एनालॉगस बना दूंगा हेक्सा डेसिमल और हेक्सा डेसिमल सब्ट्रैक्शन या एडिशन ही मैं करूंगा मैं बार बार बाइंडी नहीं करूंगा बहुत टाइम टेकिंग होता है फालतू में लिखने का नौ तीन बारह दो दो एक तीन एक चार यही करते हो आप क्या करते हो जब भी आप एडिशन करते हो किसी भी बेस सिस्टम में अगर समेशन अगर समेशन उस बेस सिस्टम के बेस के बराबर आ जाए उस नंबर सिस्टम के बेस के बराबर आ जाए तो आप जीरो लिख के एक कैरी फॉरवर्ड कर देते हो या उस बेस जो बेस है उसका जो बेस है उससे ज्यादा एडिशन आ जाए तो 
उस बेस से जितना ज्यादा है उतना लिखते हो और वन कैरी फॉरवर्ड करते हो तो देखो यहाँ नौ एक दस डेसिमल सिस्टम का बेस टेन है दस आ गया समेशन तो जीरो लिख के एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया नौ दो ग्यारह ग्यारह क्या है बेस दस से एक ज्यादा है तो एक लिखा यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिया नौ तीन बारह बेस से दो ज्यादा है दस दो बारह दो ज्यादा है तो यहाँ दो लिखा और एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया ठीक है यही तो कर रहे हो है ना अगर नौ आठ सत्रह सत्रह आता तो बेस दस से कितना ज्यादा है सात ज्यादा सात लिखते एक कैरी फॉरवर्ड कर देते यही एडिशन यहां भी करोगे हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है सिक्सटीन तो अगर समेशन सिक्सटीन आएगा तो क्या लिखोगे जीरो और कैरी वन फॉरवर्ड करोगे जैसे यहां समेशन टेन आया बेस टेन था तो टेन आया तो जीरो लिख के एक कैरी फॉरवर्ड किए हेक्साडेसिमल में समेशन सोलह आया तो जीरो लिख के वन कैरी फॉरवर्ड करोगे सत्रह आया अगर बेस से ज्यादा आया बेस से कम आया तब तो वो एक बिट हो जाएगा भाई पंद्रह आया पंद्रह को तो आप यफ से लिखते हो ना हेक्साडेसिमल में फिफ्टीन को एक, एक से लिखते हो एक सिंगल बिट होती है सिक्सटीन आएगा तो सिक्सटीन क्योंकि हेक्साडेसिमल में टोटल सिक्सटीन बिट होती है जीरो से लेके यफ तक सिंगल सिंगल बिट होती है तो अगर समेशन सिंगल आएगा जैसे यहां समेशन छह तीन नौ आए एक सिंगल बिट आ गई डेसिमल की नाइन नाइन लिख दिया आपने सिक्स प्लस टू एट एट एक सिंगल बिट है तो एट लिख दिया लेकिन जैसे समेशन बेस के बराबर या बेस से ज्यादा आता है बेस के बराबर तो जीरो लिख के वन कैरी फॉरवर्ड और बेस से ज्यादा आता है तो बेस से जितना ज्यादा उतना लिखोगे एक कैरी फॉरवर्ड वही हेक्साडेसिमल में करोगे अगर बेस 16 के बराबर समेशन आया तो जीरो लिख के वन कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे और या 16 से ज्यादा आया तो 16 से कितना ज्यादा है उतना लिखोगे और वन कैरी फॉरवर्ड कर दोगे ये हमेशा करेंगे डायरेक्टली समेशन है ना तो यहां नौ एक दस नौ एक दस कितना होता है ए होता है हेक्साडेसिमल में है ना ये जीरो नहीं होता यहाँ बेस सिक्सटीन है नौ एक दस दस एक यहाँ सिंगल बिट होती है जिसको आप ए से लिखते हो टेन को ही तो ए कहते हो या प्लस टू या फिर फिफ्टीन एंड टू इज टू फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन सेवनटीन क्या है बेस से ज्यादा है सिक्सटीन से कितना ज्यादा है बेटा सिक्सटीन से वन ज्यादा है तो यहाँ क्या लिखोगे वन सिक्सटीन से जितना ज्यादा होता उतना लिखते हो और वन कैरी फॉरवर्ड कर दे तो आगे देखो यही आया था ना वन वन ए आया था अगर देखो ध्यान से तो ये वन ये टोटल क्या हो गई एट बिट्स क्योंकि ये चार बिट और ये चार बिट ये आपके हो गए एक बिट जो आपका रिजल्ट हो गया और जो यहां से कैरी जनरेट हुआ वन इसने क्या कर दिया कैरी फ्लैक्स सी वाई को क्या कर दिया वन तो हम सीधे सीधे हेक्सा डेसिमल एडिशन करेंगे और अगर ये हायर निबल था देखो ये चार बिट है ये लोअर निबल हो गया ये हायर निबल ये लोअर निबल हो गया ये हा, ये हायर निबल हो गया ये लोअर निबल अगर हम कहें दो बिट में ये चार बिट है अगर बाइंडी का देखें ये चार बिट ये चार बिट ये चार बिट ये हायर निबल है ये हायर निबल है ये लोअर ये लोअर अगर हायर निबल से कैरी जनरेट हो रहा है तो कैरी फ्लैग को वन कर देगा अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो कैरी फ्लैग को क्या कर देगा जीरो है ना कैरी फ्लैग को जीरो कर देगा और कैरी जो यहां से हायर निबल से आ रहा है वो केवल कैरी फ्लैग को अपडेट करेगा उसके अलावा जो बच गया वो आपका क्या होगा रिजल्ट होगा एट बिट का और वो कहा स्टोर होगा अकोमलेटर ए में रिस्टोर होगा है ना तो जो कैरी डी सेवन बिट से जनरेट होता है या हायर निबल से जो जनरेट होता है वो कैरी फ्लैग को अपडेट करता है और उसके अलावा जो बच जाता है जो कैरी फ्लैग वन या जीरो है उसको हटाने के बाद जो बच जाता है एट बिट वही आपका रिजल्ट होता है और उसी को आप अकोमलेटर में क्या करते हो स्टोर ये हमेशा ध्यान रखना मैं हमेशा हेक्सा डेसिमल एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूंगा है ना एनोलॉजी मैंने बता दिया डेसिमल के साथ कैसे इसकी एनोलॉजी रखते हैं तो जो वहां पे डी सेवन बिट से कैरी जनरेट होगा कैरी फ्लैग को अपडेट करेगा या नहीं करेगा वही चीज यहां इन लॉगस हो गई अगर मैं हेक्सा डेसिमल एडिशन करूंगा तो अगर हायर निबल से कैरी जनरेट होकर पास ऑन हो रहा है तो वो कैरी फ्लैग को वन कर देगा अगर हायर निबल से कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो कैरी फ्लैग को क्या कर देगा जीरो कर देगा और इस कैरी फ्लैग को हटाने के बाद जो ये हायर निबल से कैरी जनरेट हुआ ये कैरी फ्लैग को अपडेट करेगा इसको हटाने के बाद जो बच गया वही आपका रिजल्ट है वही एट बिट का रिजल्ट है और वो अकोमोलेटर में क्या होगा स्टोर होगा बेटा समझ में आई बात स्टोर होगा क्लियर इतनी बात समझ में आ गई तो हेक्सा डेसिमल हम करेंगे इसको लिख लेना मैंने मिटा दिया ठीक है ना बाइंड्री मैं कभी नहीं करूंगा हेक्सा डेसिमल करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो रिजल्ट क्या होता है जो अकोमलेटर में स्टोर होता है एट बिट का कंटेंट उसमें कैरी जो आया है इसको काउंट नहीं करते हैं इसको नहीं कहते हैं ये जो कैरी जनरेट होता है डी सेवन बिट से या हायर निबल से वो कैरी फ्लैग को अपडेट करता है वन या जीरो उसके अलावा जो एट बिट्स बच जाती है उसी को आप रिजल्ट करते हो और वही रिजल्ट ए में क्या होता है स्टोर होता है बात इतनी समझ में आई ठीक है तो ऑर्थोमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन में ही फ्लैग्स चेंज होते हैं ये बात आपको समझ आ गई ठीक है ये सारी चीजें जब 
इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ोगे ना ये चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी वैसे मैंने यही बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया है क्योंकि यहां आया हुआ है तो बताना जरूरी था पैरिटी फ्लैग यहां से हम इस तरफ मूव कर रहे हैं ठीक है पैरिटी फ्लैग इसको बोलते हैं पैरिटी इसको इवन पैरिटी भी बोलते हैं इवन पैरिटी अब देखो ये कैसे अपडेट होता है ये कैसे अपडेट होता है ये सारे फ्लैग मैंने बताया था कि अर्थमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशन के बाद अपडेट होते हैं और उन अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन का जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग अपडेट होते हैं ठीक है ना ये ध्यान रखना इफ देर आर इवन नंबर ऑफ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बाद ये कोई फ्लैग अपडेट नहीं होते हैं ना जहां है वहीं रह जाते हैं देर आर इवन नंबर ऑफ वंस इन रिजल्ट रिजल्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हाईलाइट करना रिजल्ट किसको मैंने कहा था जो अकूमुलेटर में एट बिट स्टोर होते हैं अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के बाद उसमें कैरी काउंट नहीं होता है जो कैरी जनरेट हुआ डी सेवन बिट से ये एट बिट जो है जो आप अकूमुलेटर में स्टोर करने जाते हो उसी को रिजल्ट कहते हो और वही आप कहते हो कि ए में जो आया उसी को पढ़ के कहते हो ये आया मेरा फाइनल रिजल्ट इफ देर आर इवन नंबर ऑफ वन इन रिजल्ट देन पैरिटी फ्लैग विल बी वन एंड इफ एंड इफ देर आर आर नंबर ऑफ आर नंबर ऑफ वन इन रिजल्ट आर नंबर ऑफ वन इन रिजल्ट आर नंबर ऑफ वन इन रिजल्ट देन पैरिटी फ्लैग विल बी जीरो इन्हीं दोनों एग्जाम्पल में आप ले सकते हो जो ये एग्जाम्पल था ना इसी को मैं फिर से इसी में लिख देता हूं क्या हो जाएगा जैसे यही एग्जाम्पल था इसी में मैं पैरिटी फ्लैग भी लिख देता हूं लास्ट में मैं दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारे फ्लैग एक साथ आपको बताने होंगे ना तीन चार एग्जाम्पल कराएंगे सारे फ्लैग और रिजल्ट लिखना होगा कि वॉट विल बी द रिजल्ट है ना तो बताओ इसमें पैरिटी फ्लैग क्या होगा पैरिटी फ्लैग किससे देखते हैं अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट आया और रिजल्ट कहां स्टोर होता है अकूमुलेटर में जो स्टोर होता है अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के बाद वही चीज रिजल्ट होती है क्योंकि जो आता है वही स्टोर होता है तो एडिशन या लॉजिकल ऑपरेशन करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा जो स्टोर होगा वो अकोमलेटर में होगा तो अभी मैंने कहा था जो कैरी फ्लैग जनरेट होता है जो नाइन्थ बिट हो सकती है वो केवल कैरी फ्लैग को अपडेट करती है उसके अलावा जो एट बिट बचती है उसी को आप रिजल्ट कहते हो है ना उसी को आप रिजल्ट कहते हो उसमें नौवा बिट काउंट मत कर लेना रिजल्ट में जो एट बिट स्टोर हो रहा है अकोमलेटर में दैट इज कॉल्ड एज योर रिजल्ट यहां जो रिजल्ट वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूं तो उसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करना है यहां ए कितना हो गया फिफ्टी रिजल्ट तो यही आया ना पहले केस में 50 एच जो आया है 50 एच में कितने हैं हैं कितने टोटल वंस हैं दो वंस हैं इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो पैरिटी फ्लैग अपडेट होके क्या हो जाएगा वन एड बी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के पहले पैरिटी फ्लैग कुछ रहा होगा जीरो रहा होगा या वन रहा होगा एड बी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद पैरिटी फ्लैग अपडेट होके क्या हो गया वन हो गया है ना यहां वन हो गया इस इंस्ट्रक्शन के बाद देखो क्या हो जाएगा अब इस इंस्ट्रक्शन ये बड़ा ट्रिकी वाला है जो ए यही देखो गलती जो आप करते क्या करते एफ वन है बी ट्वेंटी नाइन है आपने इन दोनों को जब एड किया तो आपको देखो रिजल्ट क्या आया आपको एडिशन के बाद आ गया वन वन ए अगर आया अगर ध्यान से देखोगे तो ये आया था आपको क्या आया था जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो और यहाँ एक वन आया था है ना टोटल ये आया था अगर बाइंड्री में देखोगे तो ये आया था है ना ये ही आया था और हेक्सा डेसिमल में वन वन ए आया था ठीक है ना ये हेक्सा डेसिमल का एक बिट है तो ये चार बिट से रिप्रेजेंट होगा ये हेक्सा डेसिमल का वन है तो ये जीरो 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 वन से ये हेक्सा डेसिमल का वन है तो जीरो जीरो वन यहाँ लेफ्ट में जीरो जीरो आएगा तो एक सिंगल वन है ये ठीक है ना लेफ्ट में बहुत सारे जीरो ओवरऑल नंबर के तो कोई मतलब नहीं होता ठीक है तो अब देखो ध्यान से अब यहाँ पैरिटी फ्लैग जब अपडेट करने को आएगा अगर आपने ध्यान से चीजें नहीं पढ़ी तो गलत कर दोगे ये जो डी बिट से कैरी जनरेट हुआ ये केवल कैरी फ्लैग को इसने अपडेट किया या हायर निबल से या प्लस टू किया था तो यहाँ वन आया था 
हायर निबल से कैरी जनरेट हुआ तो वो केवल कैरी फ्लैग को अपडेट करेगा हायर निबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हायर निबल से जो कैरी जनरेट हुआ वो केवल कैरी फ्लैग को अपडेट करेगा उसके अलावा जो एट बिट्स बची वही आपकी रिजल्ट होती है उस रिजल्ट में नंबर ऑफ वन काउंट करोगे इसको मत काउंट कर लेना तो देखो एक दो तीन कितने हैं टोटल थ्री वन है तो पैटी फ्लैग जीरो होगा रिजल्ट में अब अगर जिसने इसको काउंट कर लिया इसको भी रिजल्ट का पार्ट मान लिया एक दो तीन चार टोटल कितने हो जाएंगे फोर वन हो जाएंगे और वो पैटी फ्लैग को क्या कर देता वन जो कि क्या हो जाता गलत सीधे सीधे इसीलिए ये एग्जाम्पल मैंने लिया था ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्लैरिटी को करने के लिए ये एग्जाम्पल मैंने लिया था और कुछ नहीं तो इसके बाद आपका इस एग्जीक्यूशन के बाद मैंने क्या बताया था ए हो जाएगा वन ए बी तो ट्वेंटी नाइन ही रहेगा कैरी जनरेट हुआ था तो वन हो जाएगा और पैटी फ्लैग क्या रह जाएगा जीरो रह जाएगा है ना पैटी फ्लैग को वन मत कर देना कि ये चार वन है ये वाला जो डी सेवन बिट से कैरी जनरेट होता है या हायर निबल से कैरी फ्लैग को अपडेट करता है उसके अलावा जो बट जाती है एट बिट्स ये होती है रिजल्ट और इसमें नंबर ऑफ वन आप काउंट करते हो फॉर पैरिटी फ्लैग रिजल्ट में हमेशा रिजल्ट जो इस कैरी जो डी सेवन बिट से कैरी जनरेट होता है वो रिजल्ट का पार्ट नहीं होता है वो केवल कैरी फ्लैग को अपडेट करता है वन या जीरो दिमाग में बैठा लो ये जल्दबाजी में गलतियां होती हैं और यही टिक करके और ये ऑप्शन में होगा गेट वाले जानते हैं आप जल्दबाजी में क्या क्या गलतियां करते हो और क्या क्या मिसकॉन्सेप्शन होते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा और हेक्सा डेसिमल एडिशन ही मैं आपको करूंगा और हेक्सा डेसिमल एडिशन मैं हमेशा प्रीफर करता हूं भाई जब हेक्सा डेसिमल में सब कुछ गिवेन है मैं बार बार क्यों जाके बाइंड्री में कन्वर्ट करूं और लिखता रहा है ना बार बार काउंट करता रहूं और लिखता रहूं ठीक है ना